kama ndio kwanza unafungua TV yako kipindi hewani Medi Counter kipindi ambacho kinakupa fursa ya kufahamu mambo mbalimbali yanayohusiana na afya. Sasa na mwisho wa kipindi utapata dondoo kwa ufupi namna gani ya kuboresha afya yako lengo likiwa ni kupambana na adui maradhi. Fuatana nami da fursa pospa uweze kufahamu nini hasa ambacho nimekuendelea katika nafsa hii maalum kabisa kwa ajili yako. Medi Counter afya bora gawi mara Leo hii tutazungumzia hemorrhoids ama bawasiri neno ambalo limezoeleka na watu wengi sana. Ninae hapa daktari kutoka Special Clinic ambayo yuko Mlimani Town opposite kabisa na Mlimani City Dr. Innocent Tesha ndio kutufahamisha bawasiri ni nini, dalili zake lakini pia bila kusahau matibabu yake. Bawasiri kwa lugha nyingine kwa ya Kiswahili tunaita kama tunajulikana kama puru njiko au futuri ni mkusanyiko wa mishipa ya damu misuli midogo ambayo inaitwa trade muscle na tissue ambazo zinapatikana katika mfereji wa njia wa haja kubwa ambayo kazi yake kubwa hasa ni kudhibiti kinyesi sasa bawasiri kama bawasiri ambayo kwa lugha ya kigeni ilizoeleka inaitwa hemorrhoids kihalisia si ugonjwa. Katika maumbile yetu ya kila binadamu lazima awe na bawasiri. Ambayo kazi yake kubwa ni kudhibiti kinyesi. Sasa bawasiri inakuwa ugonjwa pale ambapo mishipa ile ya damu na ile misuli na ile tissues ambazo zipo kwa pamoja zinapovimba na muda mwingine zinapopata inflammation ndo sasa neno bawasiri ambalo limezoeleka kama ugonjwa linapokuja kujulikana hapo. Sasa <coughs> na bawasiri hii bawasiri kama huu ugonjwa si ugonjwa labda wa jana au wa juzi, ni ugonjwa ambao ulikwepo takriban miaka mingi sana. Na katika vitabu neno bawasiri au hemorrhoids katika lugha ya kigeni ilianza kuonekana tokea karne ya mwaka elfu moja mia saba kabla ya Kristo. Katika vitabu vya Egypt kana imeandikwa kwamba mtu akiwa na mgogoro bawasiri zimevimba a period of flani. Imagine kani ya 1700 yani mwaka 1700 kabla ya Kristo tayari kitu hicho kipo na kinajulikana. Kwa hiyo sio kama ni ugonjwa mpya ambao labda ni wa sasa hivi au kitu ambacho kigeni cha kutilia manana kitu ambacho kilikwepo na watu wameishi nacho na kimekwepo katika jamii. Sasa kama nilivyosema hapo awali bawasiri kwanza tujue kabisa hii hemorrhoid si ugonjwa ni kila binadamu ameumbwa nazo zisaidie katika kudhibiti kinyesi katika vile mfereji wa njia ya haja kubwa. Sasa uh, takriban utafiti unasema katika dunia yetu ya sasa hivi asilimia msini ya watu wote hapa duniani wana, wana wapo katika hatiati hati ya kupata bawasiri ingawa wanaweza wasipate. Lakini katika hayo ya asilimia msini, asilimia tano wa lazima watapata bawasiri mnyelewa yani asilimia msini katika population duniani wapo katika hatiati yana uwezekano kupata bawasiri katika muda wote ule bawasiri lakini ile ambayo ya ugonjwa sio bawasiri ya kawaida ambayo wote tunayo bawasiri ile ya ugonjwa lakini baadaye sasa utafiti ukaonekana zaidi asilimia tano ya watu wote duniani ni wahanga wa bawasiri ile ya ugonjwa ambayo ambayo baadaye tunaitaga hemorrhoids ambapo tunaenda hospitalini kutafuta matibabu ambapo tunatafuta tiba mbadala na mambo yote ya kujidisi ya kutibu sasa tafiti zinatuambia wote wanawake kwa wanaume wanaweza kupata ugonjwa huu. Hakuna kwamba ni wanawake zaidi au wanaume zaidi. Ni wote wanawake kwa wanaume wanaweza kupata ugonjwa huu. Na ni umri kuanzia hasa miaka 45 mpaka miaka 65. Ndio wahanga wakubwa sana wa asili. Kwa hiyo ile asilimia tano ambayo katika maisha lazima watu wao asilimia tano duniani wapate bawasiri, wengi wao wapo katika ule umri wa miaka 45 mpaka 65. Bawasiri zipo kuu za aina mbili kuna bawasiri ya tunasema kama bawasiri za nje na bawasiri za ndani bawasiri za nje ni ni aina za bawasiri ambazo ukiachana na zile him, ukiachana na zile ambazo Mwenyezi Mungu ameziumba kuzuia kinyesi sasa zinakuja ambapo zile zinakuwa zinaleta shida yani zimevimba na zimepata inflammation ndio sasa moja hapo hizo bawasiri ambazo zinavimba na kupata inflammation kuna bawasiri za nje. Na hizo bawasiri za nje kwa lugha ya kigeni zinaitwa external hemorrhoids. 
hizi external hemorrhoids uh, source yake mara nyingi zinatokea katika ngozi ya nje ya kile ya njia ya mfumo wa, wa, wa njia haja kubwa na ile ngozi ya nje inakuwa ina mfumo, ina mfumo wa mishipa ya fahamu yani nerves zinapita pale kwa zile nerves zinavyopita pale kuna kuwa na muda mwingine zikishavimba na kupata inflammation yani labda zikishapata inflammation kabla zikaanza kupata infection zikawa nyekundu na nini zinakuwa na maumivu makali sana hizo ni bawasiri za nje yani external hemorrhoids na ukija kwa bawasiri za ndani ambazo sasa hizo ile njia ya, ya haja kubwa kwa ndani kidogo ambapo huwezi kuziona hizi ngozi yake inatokana na ngozi ya ndani ambapo tofauti na ngozi ya nje tunayogusa kwa hiyo kiuhalisia inakuwa haina maumivu yote. Kwanza bawasiri kama bawasiri haina chanzo kamili kwamba hiki ni chanzo chake, hiki sio chanzo chake. Bali tuna kuna vitu tunavitaja risk factors, yani vile visababishi vya bawasiri. Unielewa? Sasa hivi visababishi uh, nitaviweka mimi katika nyanja kuu tano ili tuweze kuelewa kiurahisi. Na nyanja ya kwanza ni tunasemaga visababishi vya ukosefu wa diet za fiber. Sasa huu ukosefu wa diet za fiber ni katika maisha yetu kila siku. Tunapambana na shughuli za kila siku, tunakimbizana na kujenga taifa, tunakula vyakula vya asubuhi mchana jioni. Katika ile lishe yetu kuna kipindi unakuta majukumu yanakuwa mengi tunashindwa kupata diet zile zenye nyasi nyasi. Yaani matunda yenye nyasi nyasi, mboga zenye nyasi nyasi, vyakula vya nyasi nyasi ambavyo hivyo vyakula vinakuja kusaidia katika wakati wa cho na mfumo wa kutengeneza cho cho kinakuwa kinatoka kwa ulaini bila shida katika visababishi vya bawasiri kuna kitu tunakiita uh, shinikizo fumbashi yani kuongezeka kwa pressure ndani ya tumbo ambayo kwa lugha ya kigeni na kitaaluma tunasema increase in intraabdominal pressure sasa kuongezeka kwa pressure ndani ya tumbo au shinikizo fumbashi hii inasababishwa na takriban vitu kama vitano au vinne kadhalika na vitu hivi ni moja wapo vitu kama uh, uki ukijikakamua kwa muda mrefu yani mfano kwa wale wenzangu ambao utaenda gym kunyanyua kunyanyua chuma kunyanyua chuma unajikakamua sana majika kamua baada unajaribu kunyanyua chuma au kufanya mazoezi yanayofanya unakakamua tumbo hasa yale mazoezi yanakamua yanaongeza yana, yana, yana pressure yani shinikizo katika njia ya tumbo ambayo baadaye inakuja ku affect njia pia ya haja kubwa ikiongezeka kile shinikizo la, 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 la fumbashi au intraabdominal pressure inafanya zile bawasiri zinaanza kushuka na kuvimba ukiacha kunyanyua vyuma labda kuna kitu kama ujauzito pia inachangia sana kwa sababu katika ujauzito mama anakuwa na tumbo lake la kawaida na pia kuna kuwa na mtoto ndani yake. Kwa yule mtoto pia anafanya anachangia katika kuongezeka kwa ile intraabdominal pressure ambayo pia ni moja wapo ya visababishi tunaamini vya kuepo kwa bawasiri. Na ukiachana na hiyo pia kuna unene. Ukiwa mnene sana. Ukiwa mnene sana pia ina, ina, ina imetafitika ikaonekana ni pia kisababishi cha kuongezeka kwa shinikizo yani pressure ya tumbo ambayo baadaye inakuja kuleta bawasiri kuanza kushuka na cha mwisho kukohoa unapokohoa jaribu kukohoa hapo utakuta unapokohoa lazima ukaze ile tumbo hasa katika kukohoa unapokaza ile tumbo pia ni kitu kimoja hapo macho kinafanya ile pressure yani shinikizo fumbashi la tumbo kuwa kubwa na inavyokuwa kubwa inafanya moja hapo ya visababishi vya bawasiri kuanza kuvimba na kuchomoza kama bawasiri ya ndani inaanza kutoka nje na kuchomoza hiyo ni nyanja ya pili nyanja ya tatu katika visababishi vya bawasiri kuna tunasemaga irregular bowel habits hizi irregular bowel habits ni yani kupata um, kupata choo kisichokuwa na na, na yani irregular yani kwamba kuna saa unakuta mtu labda kina dada ambao wanapenda wapate miili mimbamba miili ambayo sio minene sana kwa hiyo wengi unakuta wanapewa dawa za kupunguza uzito sasa zile dawa zinafanya wanaarisha sana kwa kule kuarisha kwa muda mrefu <coughs> pia zina precipitate yani zinakuja zinaamsha bawasiri zinaanza kutoka juu kushuka chini na baadaye kuvimba kwa sababu bawasiri zime Mwenyezi Mungu alivyoziumba ni kuwa kusaidia katika kudhibiti kinyesi sasa wewe unavyoenda kutumia dawa za kuachia kinyesi kila dakika unayapata 
chuo cha kuarisha unafanya bawasiri zinaanza kutoka katika ile mobili yake ya kawaida na kuleta shida na pia sio tu kuarisha bali kuna wale watu ambao wana, wana choo kigumu sugu yani mtu huyu januari mpaka desemba yeye ni choo kigumu tu hichi pia ni chanzo kikubwa sana cha bawasiri kuanza kuwa muhanga kwa mtu aina hii nyanja ya nne tunasema ni genetics yani kwamba kipo katika familia na katika familia unakuta labda bibi alikuwa nayo babu alikuwa nayo mtoto anakuwa nayo baba anakuwa nayo na hii genetics ilifanyika utafiti ikaonesha kwamba mara nyingi kunakuta kuna upungufu wa madini au upungufu wa tishu fulani katika mwili wa binadamu huyu ambaye ana rithizi bawasiri zenye shida ambazo zinafanya bawasiri wake zinakuwa rahisi kutokezea kwa hiyo genetics hizi ni ni chanzo moja ambacho hatuwezi kukizuia ni bali tu kipo katika familia cha msingi ni kuwa tuna uangalifu kwamba babu yangu ashakuwa na bawasiri baba yangu ashakuwa nayo basi labda mimi pia naweza nikawa nayo chanzo cha mwisho ni uzee. Umri unapoenda misuli yetu, mshipa yetu haiwi kama zamani. Inachoka kwa namna fulani. Unapokuwa mtoto unakuwa na mchangamfu, unakuwa na afya, lakini umri unapoanza kuenda unasogea, unaanza kuchoka kidogo. The same applies kwenye misuli yetu ya njia ya kubwa na misuli yetu kote mwili mzima inachoka. Hasa ile misuli ikishachoka inaanza kuwa mipesi sana kupata bawasiri za kuvimba au bawasiri zile zenye kupata inflammation. Na ndio maana kama hapo awali mnakumbuka nilielezea kwamba kuna umri hasa maalum ambao unawapata wagonjwa hawa wa bawasiri. Umri kuanzia miaka 45 mpaka 65. Kwa hiyo nimeshaelezea nyanja kuu tano. Nyanja ya kwanza ambayo ni ukosefu wa diet za fiber. Nyanja ya pili ambayo ni shinikizo fumbashi kuongezeka kwa pressure ndani ya tumbo. Nyanja ya tatu ambayo ni kuwa kutokuwa na mzunguko mzuri wa vyo, kuarisha sana, choo kigumu sana nyanja nne ambayo ni genetics yani kuwa na bawasiri ya kurithi bawasiri ugonjwa ya kurithi na nyanja ya tano ni ya umri kwenda nyanja ya uzee lakini ukiachana na hizo nyanja tano kuna tunasemaga kuna other risk factors yani ambazo hazipo katika hizo lakini pia ni tunasaidiki tunahisi kama pia na vinavyosababishi moja wapo ndio hivyo kufanya uh, tendo kinyume cha maumbile yani kufanya tendo ngono ndendo la ngono kinyume cha maumbile. Hiki pia utafiti zimeonesha kwamba ni visababishi kinaweza kikawa kisababishi kikubwa sana cha bawasiri. Kwa sababu bawasiri kama hapo awali nilivyoelezea ni Mwenyezi Mungu ameziumba au zimeumbwa kusaidia katika kudhibiti kinyesi. Sasa mtu anapofanya tendo la ndoa kinyume cha maumbile anakuja na ziathiri hizi bawasiri kusisikae katika ile mfumo ambao zinakuwa zikae ambazo pia baadaye zinaleta sasa inflammation au baadaye zinaleta kuvimba kwa sababu ya labda umezuia mfumzungu wake damu kawa sio mzuri au kuna mnao hoteli kama kupata shida. Ukachana na hiyo pia cha kushangaza sasa tafiti pia zinasema watu wenye hadhi za juu za kimaisha wapo katika hati hati za kupata bawasiri. Na ni kwa nini? Kwa sababu <coughs> inaaminika watu wenye hadhi za juu za kimaisha watu mwenye uliojaliwa uwezo wana calm da mrefu sana. Kwa hiyo wanapo calm da mrefu pia kini chanzo cha kusababisha kuongezeka shindikizo fumbashi na pia kupunguza mzunguko wa damu katika njia ya kubwa na ndio bawasiri tatizo zile bawasiri gonjwa linapoanzia pale. Kwa hizo ni katika visababishi vikubwa ambavyo vinaaminika vinaweza vikawa chanzo cha bawasiri. Mtu mwenye uwezo ambao hatulasemaga high social economic status. Yeye atakaa kwenye gari, atakaa ofisini, akaenda chooni atakaa, muone hata yakirudi sebeni atakaa, chumbani atenda tahala atakaa. Vyote huo mzunguko wote prolong sitting pia ni risk factor ya bawasiri. Dalili kuu ya kwanza ya bawasiri ni kuona damu katika choo. Sasa hiyo inavyotokea, hiyo inavyotokea utajiuliza sasa hivi na bawasiri za ndani au za nje au ni bawasiri tu mmezipata. 
hapo awali naelezea kwamba bawasiri za nje zinakuwa na ile ngozi ambayo ina maumivu makali sana. Lakini bawasiri za ndani haina maumivu. Kwa unapoona umeenda chooni <coughs> unajisha, unajisaidia haja kubwa, alafu imekuja damu ghafla bila maumivu bila nini. Ndio kwamba unaweza kuwa na bawasiri na bawasiri hizi ni za ndani ambazo hazijapata maumivu. Dalili ya pili ambayo pia ni <coughs> katika dalili kutatu za bawasiri ni dalili ya maumivu makali sana. Maumivu haya yanaweza kuyapata wakati wa choo au hata wakati sio wa choo. Maumivu haya yanakuja katika njia ya haja kubwa. Kwenye njia ya haja kubwa kule <coughs> ndio maumivu yanakuepo makali. Na yakishakuja utafiti zinasema yanakaa kwa takriban masaa 48 mpaka 72 makali. Yakishakaa yanasaidiana na kauvimbe ambayo ndio inakuja kuongelea dalili ya tatu. Dalili ya kwanza damu kwenye njia haja kubwa wakati unapata una, una choo, dalili ya pili maumivu makali. Maumivu makali haya yakishakuja kuna saa inaweza kaja na uvimbe au yasije na uvimbe. Lakini sasa ma, ma, mara nyingi ya maumivu makali yamezoeleka kuja na uvimbe. Kwa hiyo yakija na uvimbe ambao ni dalili ya tatu ya bawasiri kuna vitu viwili. Maumivu yatakuja yatakao masaa nane mpaka mbili yani siku mbili mpaka tatu yataisha. Alafu ule uvimbe sasa utabaki pale. Na uvimbe una ujuaje? Unaojua pale unaposhangaa tu. Nikaenda chooni nimemaliza haja yangu kujisaidia, nikijaribu kujitawaza, kujisafisha, naona kuna kitu ambacho sio cha kawaida kipo sehemu ile. Na uvimbe huu unaishaga baada ya siku wiki mbili, wiki siku na mbele. Kwa basiri gonjo. Na dalili ya mwisho ambayo atuilink sana na bawasiri ni dalili ya kupungukiwa kwa damu. Kwa sababu ulipata damu mara ya kwanza, damu ikawa inaendelea kutoka, wewe kawa unahisi itaisha. Damu inaendelea kutoka, unahisi inaisha. Damu inaendelea kutoka, unahisi inaisha. Baadaye inaanza kuona dalili za mwili kuchoka, kichwa kuuma, kupata kizunguzungu, ambazo hizo ni viashiria kwamba una upungufu mkubwa wa damu. Matibabu moja yapo ya bawasiri ni kuhakikisha unapata chakula chenye diet za fiber. <coughs> Vyakula hivi tunavijua wengi. Mboga za majani, matunda yale yenye nyasi nyasi, si machungwa hapo kula ile mpaka sikafu yake ya machungwa. Mnyelewa. Alafu uh, mahindi ya sikobolewa yana nyasi kwa mbali. Vyakula vyote ambavyo kwa namna moja au nyingine vina zile fibers ambazo zinaweza kukusaidia unapopata choo kinakuwa choo kilaini na ambacho hakina shida. Hii ni njia nyanja mojawapo ya matibabu ya bawasiri ambayo bado hayahusiani na operation wala dawa. Nyanja ya pili kama nilivyoeleza katika masababishi kuongezeka kwa shinikizo fumbashi yani pressure ya tumbo hii. Ambayo pressure ya tumbo ikiongezeka inasababisha pia bawasiri chini zinashuka na mzunguko damu unakuwa mgumu chini zinavimba. Kwa hii pressure <coughs> ya tumbo tunaipunguzaje sasa? Kwa sababu nataka tuna bawasiri, nataka nipunguze pressure ya tumbo basiri ziishe. Njia moja yapo ya kuzipunguza ni kupunguza kukakamua tumbo. Yaani kupunguza labda mazoezi yale yanayofanya unakamua tumbo, kunyanyua chuma, kufanya sit ups, unaelewa? Au kama nilivyosema hapo kukohoa muda mrefu. Unajua unapokohoa <coughs> lazima tumbo likaze. Kwa unaongeza shinikizo fumbashi la ya shinikizo fumbashi, yani pressure ya tumbo ile. Kwa hivyo vitu vyote hivyo ushagundua kama mimi ni mhanga labda penda sana kwenda gym, kunyanyua chuma alafu labda jana usiku nimekutana labda na uvimbe katika njia haja kubwa utajaribu ku connect dots na kuundua kwamba labda uvimbe huu unatokana na mazoezi ninayofanya kila siku jioni kwa hiyo ukijaribu kupunguza ile pressure ya tumbo kwa ya kwanza kupunguza kukakamua tumbo ya pili kupunguza uzito kuna watu ambao tuna bahati nzuri tumejaliwa unene unene nakuta mtu anatambi kitu kikubwa sana kwa hile pia inaongeza pressure ya tumbo na ukijikuta una ni mhanga bawasiri jua kama moja wapo ya chanzo ni unene wako uliokuwa nao. Kwa ujaribu kupunguza ule unene angalau pia utasaidia bawasiri iweze kurudi na kukaa sehemu yake ya kawaida. Bawasiri ikishatokea alafu ukasema ukajaribu kuitimu kwa mara ya kwanza, ukajaribu kupunguza kutumia diet ya fiber, ukajaribu kufanya mazoezi, ukajaribu kupunguza kukaa muda mrefu, wakashindikana afu utaenda hospitalini. Bawasiri zile zina kitu kinafanya tunakita zinakuwa thrombosed. Thrombosed ni neno la kigeni ambalo maana yake kama zina vimba na kama 
zinakosa supply ya damu. Kwa hiyo zikikosa mzunguko wa damu kama zina oza fulani hivi. Ambayo zikishafikia stage hiyo lazima ufanyie operation bila kupenoka sababu mwivi anakuwa makali sana alafu unaanza kupata na homa na unapata na homa muda mwingine mpaka na kutapika kwa sababu ile homa na maumivu makali na hata unashindwa kwenda chooni kwa sababu ya maumivu makali sasa hizo ndio tunasemanga complication kubwa za bawasiri ambayo haijatibiwa kwa hivyo umejaribu kuta kutumia dawa a conservative approach imeshindikana umejaribu medical approach imeshindikana alafu kwenye surgical approach ukwenda akasema hapana mimi nitapona tu kwa kwa labda kwa nguvu za Mungu labda au kwa miujiza au kwa maombi na kweli naamini unaweza kupona lakini muda mwingine ni vizuri muone daktari na upokee ushauri wake kama ni operation ufanyiwe tu iweze kuisha kwa sababu usipofanyia operation ikafikia stage ikawa thrombosed athari zake ni kubwa sana Medi counter afya bora gawi mara Bawasiri ni ugonjwa hatari kama utochukua hatua na tiba mapema. Ni kuacha dondo ya siku ya leo mpaka wiki ijayo jina langu ni Dafosa Prosper endelea kuangalia vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa YouTube, Azam TV, burudani kwa wote. Kunywa juisi ya carrot na utapata faida zifuatazo. Carrot ina carotene ambayo hukupa uwingi wa vitamin A, B na E. Kwa sababu ya uwingi wa madini juisi ya carrot inasaidia kufanya afya ya macho katika kuona kuwa vizuri, kuimara wa mifupa, meno na kucha. Pia ngozi nyororo yenye afya bila kusahau nywele. Juisi ya carrot inasaidia kupunguza uwezekano wa kupata kansa ya ngozi na matiti. Ukosefu wa vitamin A husababisha ngozi kukauka, kucha na nywele kuwa dhaifu sana lakini juisi ya carrot ina uwingi wa vitamini hivyo na juisi hii ndio mpango mzima kwa sababu ya uwingi huo wa vitamini A husaidia ini kufanya kazi yake ipasavyo na inasemekana kuwa ili ipatikane vitamini A ya kutosha kunywa juisi hii kila siku na sio kijisikia madini kibao yanapatikana kwenye carrot calcium potassium copper iron magnesium manganese na phosphorus kwa mama na inyonyesha Karoti inamsaidia kupata maziwa yenye afya kwa mtoto. Kunywa juisi ya karoti kwa afya yako.